Tadım Tuzum YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle hemen hemen herkesin çok sevdiği bir künefe tatlısı tarifiyle karşınızdayım. İlk iş olarak şerbetimizi yapmakla başlıyoruz. Bardak ölçüm 200 mililitrelik bardaktır. Bununla 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı aynı bardak ile su, şöyle 3-4 damla kadar da limon suyu ilave ettikten sonra şerbetimizi karıştırıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra 10 dakika kadar süre tutun. Bu 10 dakikayı da kaynatıp altını söndürün. Koyun balkona bir yere soğuk bir yerde ılınsın. Şerbetimizin e, çok soğuk olmaması da gerek. Ilık bir kıvama gelinceye kadar bekletiyoruz. Şerbetimiz kaynarken biz gelelim e, kadayıflarımızı doğramaya. 400 gram kadar kadayıfım var. İnce ince doğrayacağız. Yaş kadayıf artık her yerde bulunuyor. Şimdi başlıyorum doğramaya. Bu biraz zor doğranabiliyor. Aslında şöyle de yapabilirsiniz. E, dondurucuya atarsınız. Biraz donar ve çatır çatır çabuk çabuk kırarsınız. Şimdi bu doğradıklarımızı bir yerde biriktireceğim ben. Bakın şu şekilde ufak ufak. Doğradıklarım bir kaseye alıyorum. E, yaş kadayıf kuru kadayıftan inanın çok daha lezzetli oluyor. Hepsini bu şekilde doğrayacağım ve devam edeceğiz. Ben 400 gram kadarını doğradım. 100 gramını ayıracağım. Bakın bu da daha önceden ayırdığım, difrize attığım bir kadayıftır. Bu şekilde bunu yeni aldığım için atma fırsatım olmadı ve size göstermek istediğim için. Bakın bu donuk bir kadayıf. Bu işlem sizi hiç uğraştırmayacak. Saniyeler içinde ufacık parçalara ayrılacak. Doğrarken ister istemez biraz kolunuz yoruluyor. Şimdi ben bunu da saklıyorum. Başka bir künefe yapımında tekrar kullanacağım. Şimdi şöyle e, 4 yemek kaşığı kadar, 3-4 yemek kaşığı kadar tereyağı ve 2 kaşık kadar da margarin kullandım. E, bunları ben akşamdan çıkardım ve kaloriferin, kaloriferin üzerine koydum. Orada çözülmelerini bekledim. Şimdi ilk önce biraz kullanacağım böyle künefelik alüminyum tabaklar var. Bunların bakırı da var bende. Bakırla hiç denemedim. Aldım ama hiç denemedim. Çünkü çok çabuk yandığını söylüyorlar. Şimdi ilk önce şöyle bir şey hazırlıyoruz. Biraz tereyağı, biraz erimiş margarinden aldım ve şöyle bir küp şeker kadar toz şekeri ilave edip karıştırdım. Şimdi bunu ne için kullanacağız? Bunu dibini yağlamak için kullanacağız. Elimi kullanıyorum. Şeker böyle karamelize olması için dibinin. Pekmez kullananlar da var. Pekmezle e, yanabileceğimi düşünüyorum. Kenara aldım. Şimdi bunu da aynı şekilde yapıyorum. Güzelce bu şekilde sürdükten sonra kadayıfımızı yağlama aşamasına geçeceğiz. Şimdi biraz önce görmüş olduğunuz yağları birleştirdim ve erittim. Şimdi birden boca etmiyoruz. Kadayıflarımızı tabiri caizse ıslatacağız. Birden boca etmiyoruz. Şimdi burada da tekrar ellerim devreye girecek. Güzelce yedirebilmek açısından. Şöyle kadayıflarımızın her yerine yağı değdiğini hissedelim. Ben böyle tüm yağımı bitirene kadar kadayıflarıma yediriyorum. Ve şöyle her, her yeri alttan üste çevirerek bulaştırdım. Ee, Diyarbakır'da 7 yıl kadar yaşadık. Oradayken meşhur künefeciler var. Gerçekten orada yedikten sonra hiçbir künefenin tadını beğenmemeye başladım. Ve en sonunda evde yapma kararı aldım. Ee, onlar sade yağ kullanıyorlar. Öyle düşünüyorum. Böyle Tabakları yağladığımız yağ daha bir beyaz duruyor. Belki de lezzeti oradan geliyordur bilemiyorum. Şimdi e, bence bu kadar yağlanması yeter. Şu kadarcık da yağımız arttı. İsterseniz hepsini ekleyebilirsiniz de. Şimdi kadayıfımızı da kenara alıyorum. Bir diğer aşamamız 
peynir aşamamız. Ben bu peyniri Adana'dan gelirken getirdim ve difrize koydum ve istediğim zaman çıkarıp kullanabiliyorum. Bu peynirin özelliği tuzsuz ve eriyebilen bir peynir. Şimdi peynirimizi de rendeliyorum. İçerisine ne kadar bol koymak isterseniz koyabilirsiniz. Bu da tamamen size kalmış. Peki biz bu peyniri nereden bulacağız derseniz Grosslarda, büyük marketlerde ve yöresel lezzetleri satan aktarlarda da bulabilirler artık. Süt ve süt ürünleri satan yerlerde künefelik peynir istiyoruz dediğinizde artık bulabiliyorsunuz. Künefelik peyniri bulamazsanız da dil peyniri Buna en yakın peynirdir. Tuzsuz ve eriyebilen bir peynir olması dolayısıyla kullanabilirsiniz. Peynirimizi de rendeledik. Evet şimdi gelelim artık kadayıflarımızı yerleştirmeye. Şuradan başlıyorum. Taban önemli. Tabanda boşluk kalmayacak şekilde dolduruyorsunuz ki peynirler eriyince aradan akmasın. Birazdan bunları zaten bastıracağız. Şimdi boşta olan tabağımızı şu şekilde oturtup bastırıyoruz ki iyice yerleşsin. Sımsıkı bastırmanız gerekiyor ki kalıp halinde çıkabilsin. Artık bakalım şu kenarlara gelenleri de içeriye alalım. Çünkü kenara gelenler yanabilir. Bence yeterince bastırdık. Şimdi ortasına şu kenarlara çok gelmeyecek şekilde peynirimizi de koyalım. Evet, şimdi kadayıfımızla devam edeceğiz. Şimdi tekrar üzerini bastırıyorum. Kenarları toplayalım yanmasın. Evet ilkini hazırladık. Ee, künefecilere gittiğinizde görürsünüz önünüzde yaparlar zaten. Bu yaptıklarını böyle üst üste üst üste sıralarlar. Kim geldiyse çünkü e, daha hızlı olmaları gerekiyor. Çabuk çabuk yaparlar. Ben şimdi ikincisini de yapıyorum. Evet künefelerimi hazırladım. Ben böyle 4 adet çıkardım. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. İlk yaptığımı ocağa yerleştiriyorum. Şöyle çevirdim. Üzerindeki kapağı alıyorum. Elimdeydi tabii ki. Orayı düzleyeceğim. Şimdi diğer tarafı da biraz kızarsın. Künefemin her iki yüzeyinde yaklaşık 4-5 dakika kadar kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişirdikten sonra ocağın altını söndürdüm ve artık sesi dinliyoruz. Biraz şerbetini çektikten sonra üzerine dilerseniz toz antep fıstığı, fındık, ceviz kırı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hatta dondurma ve kaymakla da ikram edilebilir. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve bana beğeni atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Müzik